صبح عليكم بالخير يا شباب ونقول اهل الهاي كيشون ان شاء الله الحين في جبل شمس ونروح ان شاء الله الثاني اكبر فالق في العالم تجهيز عده انا كابتن بيضراته وابتدى المشوار لعبور ثاني اكبر اخدود في العالم والواقع على اطراف جبل شمس احد اعلى قمم الخليج وجبه الغداء ما حد يعرف عنها شيء سواء انها موجوده في صندوق المفاجات من الدانه ومن يوصل وقت الغداء بنفتح الصندوق ونشوف شنو غدانا يوم كنا نروح ثلاث ايام في الجيم ناكل هذا. يا صغار وايد كيف تاكل؟ هذا اللي ما يقدر في داخل بدون. اه عندنا عندنا لقطه في درون ان شاء الله شوي بنبلش فيها. يبي له تطير بالدرون كذي. جبل شمس على قمه جبليه في سلطنه عمان وتعود تسميه جبل شمس في ولايه الحمراء لكون الشمس اول ما تشرق واخر ما تغرب في قمته العاليه. وينفرد المكان باعتدال درجة حرارته في فصل الصيف لتصل ما بين ال 25 و 26 درجة مئوية أما بالنسبة للبرودة في فصل الشتاء فتصل إلى أقل من 7 درجات مئوية تجلس هني تسبح تستفكر تقول سبحان الله على هذا المنظر اللي موجود ما شاء الله سبحانك رب اما بالنسبه لفريق المغامرين اللي كانوا معنا فهم فريق مغامرون في مهمه وعلشان نقطع هذا المسار اكيد لازم نكون مجهزين بافضل التجهيزات ومع فريق مختص مدرب لعبور مثل هذه الاماكن قول انت اللي تطالع اه. كنك ما تطالعني زين يا حبيبي نظرتك هذه لا تكررها صحيح شاطر بس صعب تخدعني تراني افهمها على الطاير واطيرها انا لا متبع النفس لين النفس تتبعني ما حد نقدر على النفس بس مو هذه هذا مضمونه 100% ان شاء الله ما يصيبها شيء وهي سليمه والحين الحين طلعت من تشك الصيانه قبل نص ساعه زين بس سبحان الله يمكن حبل ينفجر يمكن اي شيء يصير في هذه الثانيه عندي امان ثاني بعد الشيء الثاني الشخص اللي نازل انا اقدر اتحكم فيه بحبل السيفتي ثاني بحبل السيفتي وصاين دوقنا ويا بالسمش كل ابو ويا بالسمش كل ابو ويا بالسمش احنا حاليا يا الربع معلقين بالنص هذا الوادي ورانا تحتنا في بحيره صغيره الشباب موجودين هذا ابو فهد موجود هناك ونقلب الكاميرا هني نشوف الكابتن لقطه ولا بالاحلام ها آه. شوي شوي خفيف شوف الشباب انزال اول بطول 38 متر يتبعه نزول بطريقه الفيا فاراتا واكيد صندوق المفاجات من الدانه ويانا اول انزال بحياتي كم متر؟ كم قال؟ 38 متر 35 متر 38 متر 38 متر لا معي انت حاسب من فوق الصخره؟ انا حاسب مع لا لازم مع هني مع الجود مع ربطه صحيحه للحبل اها تكون على نفس المقاس اها زين حطوا الحبل هنا كذا الشباب حطوا كذا الحبل شوف هذه خطا لازم تنزلها عشان تكون كذا لما تحطها في ظهرك تكون مستقيمه شوف ايوه الفيا فاراتا هي مصطلح اجنبي يطلق على السير على اطراف الجبال من خلال سلك مثبت عليها كنوع من الامان ومنعا للسقوط وهي مرحلتنا القادمه هذا الفالق العظيم ثاني اكبر فالق في العالم جراند كانيون جراند كانيون اي جراند كانيون نيفادا اي نيفادا هذا الثاني طبعا شباب احنا وصلنا احنا في الكيبل فيا فراتا ناوي نفصل كيبل واحد ونركبه بعدها نفصل الثاني ونطوف ونكمل نزول راسي صعب ويحتاج الى لياقه جيده لعبوره لكن بالنهايه سيقودنا هذا الطريق الى اجمل الاماكن في هذا الجبل البحيره المخفيه شنو هالاصابات حجي؟ هذا انا انا لما انزل جبال قبل اي قبل في الزمانات احك حك في الجبل اوه احلى 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 طلعه واحلى جو في فراتا مع بحيره وفي كهف نروح نطلع من هني وين راح نمر؟ الحين بنطوف من هني من هذه الفتحه يا الربع زحفنا عشان نوصل للمغاره شير اوكي؟ خلاص سلام سلام
نزول الفيا فاراتا ليس هو الطريق الوحيد للوصول إلى البحيرة المخفية ولكن من يجرؤ على استخدام الطريق الأخرى 175 متر نزول بالحبل هذه هي الطريقة التي استخدمها الكابتن إبراهيم للوصول إلينا الكريوعان بعد هذا المشوار الطويل والحين صار الوقت اللي نفتح فيه صندوق المفاجآت ونشوف الدانة شنو مزهبين لنا هز من عارف شو موجود في الصندوق قول لي كفو ايوه عاد فهد صندوق المفاجآت صندوق المفاجآت بسم الله الرحمن الرحيم الله سمك موجود سيباس بقصمات سيباس وبقصمات سيباس وعلي سلام ولا سيباس هني غسل ما لا بالشاليه لا هني لك من افكر يجيب سمك انت شوف البوكس اللي جايبينه هذا سالمون سالمون وهذا ربيان بالبصمات ربيان بالبصمات وهذا سي باس متبل سي باس تركي فريش متبل يمشي على الدانه اربع كراتين مطلوبه كل هاي كلياتنا ناخذ دانه اي لاف يو دانه من دانه لا لا شيل شيل هذا ابدع غير المتوقع استراحة غداء مميزة الكل أثنى عليها برعاية الدانة للأسماك والحين نكمل طريقنا وصولا للقرية المهجورة طبعا هذه قرية ساب بني خميس هذه قرية كانت زراعية زرع البصل والثوم وبعض الفواكه مثلا الصفرقل والرمان هذه المنطقة كثير باردة كانت من فترة الماء تنزل نفس هذه شوف هذه المياه كيف تنزل فيصير بارد جدا يخلص إنه الفواكه والخضار لأشهر كثيرة هاي الرمان أتو كده ما تقدر تفهم في مياه دائما تطلع نفس هذه بس هذه موسميه الحين موسم الخصب يعني موسم كثره المياه والامطار فدائما هي في مكان واحد في الكهف دائما فلما تيجي ساب بني خميس تخلص عندكم الماي في الكهف في احنا نسميه مقطار ونعبي منه الماي الله يعطيك العافيه عد والله عد هذه قرية ساب بني خميس ليش سميوها ساب؟ راح نشرح الاسم في البداية ساب هو هذا الساب المنحدر واللي احنا نمشي على المنحدر ساب بني خميس بني خميس هذا اسمه خميس الشخص اللي الرجل هي اللي سكن هنا وكون هذه العائلة كلها طبعا هذه مزارعهم قديمة شوف الحين صارت كأنها مدرجات مهجورة انتهينا من عبور القرية المهجورة وبعدها اتجهنا صعودا للقمة لنقف في طريقنا على أحد أجمل الأماكن للتصوير وكانت هذه اللقطة التذكارية طريقنا القادم سيكون من خلال مسار جبلي ألف الجبال بطول ستة كيلومترات لينتهي بنا عند قرية بني خميس الجديدة لكن هل الطريق سهل كما نتصور؟ هذه العلامات اللي تشوفونها على طول الطريق هي دليل انك تسير في المسار الصحيح وكما هي العادة عند نهاية كل هايك تكثر الأسئلة اللي تقول متى نوصل للسيارات أنا أقول لكم الإجابة هالمرة عند منو الإجابة عند بو فهد قال إيش قال بس هناك فوق شبتوا إلى فوق طالعين إلى فوق العبد يقول أوكي فخاطر يقول تسلكوا إلي محمسوكم محمسوكم ترى يا مطول ما يصير أنا أمشي على المسار أخوضه مع الخائضين <تصفيق> الله يسلمك <تصفيق> أنا من هناك لهنا قدكم 20 دقيقة بس أوكي. لما قدكم من هناك لهنا 20 دقيقة لما ما قلت لك للسيارة أنت تفكر للسيارة أنا آه. قلت لهنا لهنا <تصفيق> وأخيرا قرب الهايك من الانتهاء بوصولنا لقرية بني خميس الجديدة طبعا شباب شفت القرية هناك القرية المهجورة هذا هم سكان بن خميس هذا قريتهم الحين <تصفيق> أول مرة حققت حلمي الله يعطيك العافية والله العظيم يا جماعة هايك صدق طيب كله منو بفات شوفوا فات كله بفات هذا هذا اللي معلمني قال لي براته ترى براته من اجمل الرحلات اللي رحلتها في جبل شمس هذه الرحله اوه كان هاي جميل الله يعطيك العافيه جميل جدا انت الجميل مع اللي طابين عليك هذول يسولفون وياك فضيه فضيه وجودكم والله وزيارتكم طيبه هاي كذا عمل اخر شرفنا بعرفتكم ان شاء الله لنا لقاءات اخرى اخرى سررنا بكم ومميزه صراحه مفاجات مفاجات يمسك معي اللي مريضه بوس شفه شفه هو قلبي ولا حالاته اوه على اليوتيوب حبيب لا يفوتكم لا يفوتكم السمك شكرا كبير لدانا حبيب قلبي وصلت عمان اليوم سي فود وصل قمه جبل شمس وصل للبركه المخفيه حبيبي جاهزين يا ربع جاهزين جاهزين واحد اثنين ثلاث 
قالت هذه نهاية رحلتنا للهايك في جبل الشمس وأهل الهايك لحظة لحظة وين رايحين إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والكومنت والسبسكرايب علشان تكونون أول بول معنا في جديدنا من الحلقات وأهل الهايك يعيشون